हेलो बंदरा वेलकम टू ए न्यू ट्यूटोरियल ऑफ एडुल लेक्चर वीडी आज के अम्रा इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर एर साथ इस अंदर चर्चा कर रहे हैं इंटरमीडिएट एर एवं मोस्ट एक्साइटिंग एक टा सब्जेक्ट एवं अमार एक टा पहुँचने सब्जेक्ट है टा तुमरो आने के प्रश्न करते बार जब भाई आपने तो ट्रिपल আসলে হইছে কি আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি তাদেরকে কমার্স আর্টস এর প্রায় সকল সাবজেক্টই একটু একটু করে পড়তে হয় মানে ইঞ্জিনিয়ারিং যখন আমরা পড়ি আমাদের কোর্সের সাথে এই সাবজেক্টগুলো থাকে তো দ্যাটস হোয়াই আমরা ইকোনমিক্স পড়েছিলাম এবং ইকোনমিক্স সম্পর্কে আমার ভালো আইডিয়া আছে এবং দ্যাটস হোয়াই ইকোনমিক্স নিয়ে সারা দিন বানাচ্ছি এবং আমি তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের বইগুলো অ্যানালাইসিস করছি অ্যানালাইসিস করে যেটা দেখে আমি দেখছি সেটা হচ্ছে যে আমি দেখলাম যে আমি যেটা পড়ছি আসলে সেগুলো ইন্টারমিডিয়েট এর বইতে সবগুলোই আছে সো দ্যাটস হোয়াই আমি ওই টপিকগুলো এখানে নিয়ে আসছি এবং আরেকটা কথা আমাদের এই চ্যানেলে তোমরা জানো অনেক ভিডিও দাও আছে ভিডিও দেখবা নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা আর হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে শেয়ার করবা আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে বলবা যাতে আমরা আরো ভালো ভালো ভিডিও বানাতে পারি তোমাদের জন্য তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে মূল সাজেশনে চলে যাচ্ছি আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাজেশন দেই নাই বাট কি কি আসতে পারে জাস্ট একদম মানে টপ जगह थे प्रश्न आसबे ठीक है सर ओ टपिको नहीं आसिव आशा करी एखान तुम्हारा क्रिएट क्वेश्चन कमन पे जा ठीक है सर सो दैट्स वाई हमें भिडियोते चले जा हमारे प्रथम इखने को नहीं मैं सबग इम्पर्टेंट एकदम सबग थप जगह सेगल के उत्पादन सम्भवना रेखा चित्रे सहाजे व्याख्या करो मैं चित्रे सहाजे व्याख्या करते हैं बिकज আমি তোমাকে এভাবে বলতেছি বাট ক্রিয়েটিভ কোয়েশন এভাবে আসবে হয়তো ক্রিয়েটিভ কোয়েশন চিত্রটাই দিয়ে দিবে ওই চিত্র থেকে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলবে সো দ্যাটস হোয়াই তুমি বই থেকে চিত্র সহকারে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা ভালো করে বুঝে নিবা তারপরে যেটা আসবে সুযোগ ব্যয় বলতে কি বুঝো বা সুযোগ ব্যয় কি এটাও আসতে পারে কখতে অ্যান্ড সুযোগ ব্যয় লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা এটা তোমাকে জানতে হবে বিকজ এটাও ঠিক একইভাবে আমি যেভাবে বলছি যে উদ্দীপকে লেখচিত্র দিয়ে দিতে পারে বা চিত্রটা দিয়ে দিতে পারে ফিগারটা দিয়ে দিতে পারে সেখান থেকে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে সো তোমাকে ফিগারটাও অ্যানালাইসিস করা জানতে হবে তারপর হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তার সমাধান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা আমরা যখন কোর্স করেছিলাম আমাদের ইকোনমিক্স কোর্সটা তখন স্যার এই প্রশ্নটা বারবার জিজ্ঞেস করত ফলা বাইন্ডা দাঁড় করা দাঁড় করা জিজ্ঞেস করতো এবং আনসারটা স্যার নিত বিকজ এটা স্যার পরীক্ষা দিবে মেবি এই জন্য বাট এবং স্যার এটা পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং তার সমাধান তো তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এই গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কি বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা এবং তুমি এটাকে সাপোর্ট করো কিনা এটা উচ্চতর দক্ষতা জিজ্ঞেস করতে পারে যে তুমি কোনটা সাপোর্ট করো গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নাকি মিশ্র অর্থব্যবস্থা কোনটা সাপোর্ট করো এটা উদ্দীপকের উচ্চতর দক্ষ উদ্দীপক থেকে দিবে আর উদ্দীপকে দেওয়ার পরে উচ্চতর দক্ষতা জিজ্ঞেস করতে পারে অ্যান্ড অবশ্যই মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা তারপর হচ্ছে চাহিদা এবং যোগান এই দুইটা একসাথে অপরের সাথে খুবই খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড রিলেটেড তোমরা জানো অ্যান্ড চাহিদা যোগান থেকেও তোমাদেরকে কোশ্চেন করা হতে পারে উদ্দীপক দিয়ে দিবে উদ্দীপক থেকে অ্যান্ড এটা তোমাকে চিত্র বা রেখা বা লেখচিত্র সহকারে অবশ্যই শিখতে হবে তারপর হচ্ছে যে ভারসাম্য চাহিদা যোগান এগুলোর সাথে যে রিলেশন যেমন দাম এবং পরিমাণ নির্ধারণে কিন্তু তোমরা জানো যে ভারসাম্য যে জিনিসটা সেটা কিন্তু চাহিদা এবং যোগানের বেসিসে তৈরি হয় ঠিক আছে সো যেই জিনিস তোমাদেরকে এটা একটু ভালো করে জানতে হবে বিকজ এটা উচ্চতর দক্ষতা দিতে পারে অ্যান্ড যেটা পরবর্তীতে আসতেছে সেটা হচ্ছে উৎপাদন উৎপাদনের উপকরণ কি কি উপকরণগুলো সম্পর্কে আলোচনা ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদন এটা চিত্র সরকারে আলোচনা করতে হবে বা শিখতে হবে তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে ক্রমরাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের বিষয়টা আমি যেগুলো বলতে সেগুলো মূলত সিকিউ তোমাদের প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার জন্য বলতেছি বাট এগুলো ক এবং ক্ষতে অর্থাৎ জ্ঞানমূলক এবং অনুধানমূলক প্রশ্নও আসতে পারে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে একচেটিয়া বাজার সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে এবং একচেটিয়া বাজারে কিভাবে দাম এবং পণ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে তারপর হচ্ছে উদ্যোক্তা সংগঠন উদ্যোক্তা কীভাবে হওয়া যাবে উদ্যোক্তার কাজ কি 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 তাকে ঝুঁকি নিতে হয় সেই জিনিসগুলো এবং সংগঠনের কাজ কি তারপর হচ্ছে বা ভূমিকা সংগঠনের এই কথা বলতে পারো বা উদ্যোক্তার ভূমিকা বা কাজ সংগঠনের ভূমিকা বা কাজ এই জিনিসগুলো তারপর হচ্ছে যৌথ মূলধনি কারবার কি বলতে কি বুঝো তারপর হচ্ছে এটা কিভাবে হয় তারপর এটা সুবিধা কি অসুবিধা কি তুমি এটাকে সিলেক্ট করবা কিনা তুমি যৌথ মূলধনি যে কারবার সেখানে যাবে কিনা এ ধরনের কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে 
তারপর হচ্ছে ফার্ম কি শিল্প কি এগুলোর মধ্যে তুলনামূলক চিত্র আলোচনা করা গড় আয় কি প্রান্তিক আয় কি এগুলো সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা শ্রম দক্ষতা ও তার নির্ভরশীলতা এটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনেও আসতে পারে তারপর হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন ঠিক আছে যে আমরা জানি যে অনেক সময় কোনো একটা কোনো কোনো বস্তু দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় মানে পাওয়া যায় না তখন আমরা কি করি অল্টারনেটিভ কিছু একটা নির্বাচিত করি বা অল্টারনেটিভ কিছু একটা আমরা মার্কেট থেকে নিয়ে আসি তো সেই জিনিসগুলো এখানে আসতে পারে তো আমি বেসিক্যালি তোমাদের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের সি এবং ডিতে অর্থাৎ প্রয়োগ উচ্চত দক্ষতা কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এবং যে টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে সেই টপিকগুলো এখানে নিয়ে আসছি একদম কম টপিক দেখো মাত্র ষোলোটা টপিক নিয়ে আসছি বাকি যে টপিকগুলো আছে সেগুলো থেকে প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা আসবে না বাট অনুধাবন জ্ঞানমূলক এবং এম সি কিউর প্রশ্ন আসতে পারে সো তোমরা ওই টপিকগুলো বিশেষ করে এম সি কিউ জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নর জন্য পড়বা বাট এই টপিকগুলো খাতা কষ্ট করে লিখে রাখো এবং আসবে পরীক্ষায় ধরে রাখো ধরে এগুলো এখন থেকে খেয়ে ফেলা আরম্ভ করো মানে বুঝে বুঝে খেয়ে খাবা এমনি নর্মালি খাওয়া দরকার নাই তো আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের অত্যন্ত উপকার আসবে তোমরা যারা আসলে আমার এখানে কি আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে যে ভাই আপনার সায়েন্সের শুধুমাত্র ভিডিও দেন আর্টস কমার্সের জন্য ভিডিও দেন না তোমাদের জন্য শুভ খবর দিয়ে রাখি আমি আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এ আমরা কমার্স আর্টসের সকল সাবজেক্টের ইনশাল্লাহ কোর্স করেছি অ্যাকাউন্টিংয়ের কোর্স করেছি ম্যানেজমেন্ট তারপর হচ্ছে মার্কেটিং ইকোনমিক্স ইংলিশ বাংলা সকল সাবজেক্ট ল সব সাবজেক্টের মোটামুটি আমরা কোর্স করছি আমাদের সিলেবাস এগুলো আছে সো আমরা মোটামুটি একদম ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত যতটুকু দরকার ততটুকু জানি অ্যাকাউন্টিংও পারি সো আমি আশা চেষ্টা করবো তোমাদের জন্য ভিডিও বানানোর অ্যান্ড আশা করি তোমরা সবাই সেগুলো দেখবা তো নেক্সট আমরা অন্য একটা ইয়ে নিয়ে আসবো সাজেশন নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো অ্যান্ড আবারও বলতেছি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে এবং ফেজ আছে তোমরা সেখানে বিভিন্ন কমেন্ট করতে পারো বা সেখানে বিভিন্ন তথ্য পাবা আমরা আপডেট দিব সেখানে আমাদের ফেসবুক ফেজের নাম হচ্ছে এডু লেকচার বিডি এডু লেকচার বিডি অ্যান্ড আমাদের ফেসবুক গ্রুপের নামও এডু লেকচার বিডি এডু লেকচার বিডি দিয়ে সার্চ দিলেই চলে আসবে ঠিক আছে বাংলা দেখো ইংরেজিতে লেখো ফেসবুকে গিয়ে চলে আসবে সো আর কথা বাড়াবো না তোমরা ফেসবুকে আমাদের সাথে জয়েন হয়নি বা এবং এ তো আছে হোয়াটস সরি আমাদের ইনস্টাগ্রামও আছে টুইটারও আছে সব জায়গায় কিন্তু এডু লেকচার বিডি লিখে দিলে সার্চ দিলে চলে আসবে তো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা